వచ్చి ఇదివరకు టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్కి చాలామంది వెళ్ళటాకి ప్రయత్నాలు చాలా ఇష్టపడేవారు బాగా ప్రయత్నం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు బాలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్కి రావటానికి ఇష్టపడుతున్నారు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ అంతా బాగా ఎదిగింది సో ఆ డ్రీమ్ కానీ ఫీల్ అవుతున్నారు సో మీరు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారు దాని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు అక్కడ చెప్పా కదా అది సేమ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా అదే కదా నేను రివర్స్ అడిగా అదే నేను అడిగింది అదే నేను అది వేరు ఇది వేరు నేను రివర్స్ అడిగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి ఇదివరకు బాలీవుడ్కి వెళ్తాక బాగా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యారు ఇండస్ట్రీలో కానీ ఇప్పుడు బాలీవుడ్ వాళ్ళే ఇక్కడికి రావడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కదా అది మనం అందరం గర్వపడాల్సిన విషయం కదా సో ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా అనేది ఇందాక మనం అన్నట్టు ముందు దేశవ్యాప్తంగా చూస్తున్నాం అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూస్తున్నారు అండ్ కమర్షియల్లీ కూడా ఎకనామిక్స్ వైజ్ కూడా చాలా గ్రో అయిపోయింది సో ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ నేను మొన్న ఎవరితో చెప్తున్నా ఇది ఇంత గ్రో అవడానికి కారణం ఏంటంటే ప్యూర్లీ తెలుగు ఆడియన్సెస్ నేను ఎన్నోసార్లు ఈవెంట్స్లో కూడా చెప్తుంటాను ఒక సినిమా బాగుందంటే దాన్ని ఎంత ఇమోషనల్గా అటాచ్ అయ్యి దాన్ని ఓన్ చేసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్తారు చూడండి అది వేరే ఇండస్ట్రీస్లో దొరుకుతుందో దొరుకుతు దొరకదో నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఇట్స్ ఫినామినల్ ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ నాలాంటి నటుడు ఒక హీరో అయ్యి ఈరోజు మీ నేను వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇక్కడ వచ్చి మీ ముందు హీరోగా కూర్చున్నానంటే అది 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 ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎన్కరేజ్మెంట్ గివెన్ బై అవర్ ఆడియన్సెస్ సో అది కూడా ఇక్కడ చాలా పాసిబుల్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ సో ఆ డ్రీమ్ డ్రీమ్ ఫ్యాక్టరీ ఇదో ఈ ఇండస్ట్రీ తెలుగు సినిమా కానీ సో అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంత రికగ్నిషన్ రావడం ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో పుట్స్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాక్టర్స్ రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ ఆడియన్స్ ఇస్ దేర్ మార్కెట్ ఇస్ దేర్ అంత పెద్దగా ఉంది ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ట్రై అండ్ మేక్ గుడ్ ఎంగేజింగ్ సినిమా సో దట్ బికాస్ ద వరల్డ్ ఈజ్ వాచింగ్ తెలుగు సినిమా రైట్ నో లాస్ట్ ట్రైలర్లో వైరల్ అయిపోతా ఉంటాయి ఇక్కడ ఎవరు లేరు అమ్మో వైరల్ అయిపోతా అని చెప్పారు అనుష్కకి ఆ సీన్ గురించి చెప్పేసేయండి ఫినిష్ చేద్దాం సీసీ కెమెరాలు లేవని చెప్పారు కదా సెప్టెంబర్ సెవెంత్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ప్రసాద్ షోలో మీరు అందరు వస్తే మనం అందరం వైరల్ అయిపోదాం కాదు మీరు ఓన్లీ వైరల్ చేయడం వైరల్ అవ్వడమేనా సినిమా చూడాలి మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి డబ్బులు పెట్టి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి చెప్పండి సార్ ఏం లేదు సార్ నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలో తను సొంతంగా నిర్మించుకున్న హీరో కూడా ఇంత ప్రమోట్ చేయాలి అంటే ఆన్సర్ చెప్పినా కానీ అడుగుతున్నా ఇంతలా ఏ హీరో తన ఓన్గా పొడ్డీ చేసిన సినిమా కూడా ఇంతలా ప్రమోట్ చేసుకోలేదు అంత భుజాన్ని వేసుకుని తిరుగుతుంటేనే మాకు ఆశ్చర్యం మేకింగ్ వీడియోస్ చూసిన కానీ ఈ టూర్స్ తిరుగుతున్న కానీ ఎన్ని గంటలు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఇలాగే మీ నెక్స్ట్ సినిమాకి పరదా సినిమాలకి మీరు ఎలాగే చేస్తారా డెఫినెట్గా నాకు నెక్స్ట్ సినిమాకి ఒకటే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంకొంచెం టైం ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ కవర్ చేయడానికి దొరుకుతుంది నాకు ఇప్పుడు యూఎస్ఏ లే ఇప్పుడు మన నిన్ననే ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు యూకే రావట్లేదు ఏంటన్నా అని సో ఆ యూకే కూడా కవర్ చేయాలని ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారంట అక్కడ కూడా కవర్ చేయాలని న్యూజిలాండ్లో కూడా ఎక్కడో రిలీజ్ అవుతుంది సింగపూర్లో రిలీజ్ అయిన అవుతుంది సో ఇవన్నీ ప్లేసెస్లో వెళ్ళి వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళు సినిమా ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు చూసి నెక్స్ట్ సినిమా ఎలా ఉండాలి వాళ్ళకి ఏది నచ్చుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా నేను నాకు చాలా ఎంజాయబుల్ ప్రాసెస్ సో ఎక్కడో నేను ఏసీ ఆఫీస్లో కూర్చొని సినిమా ట్రైలర్ వేసేసి రండి అని చెప్పడం నాకు పెద్ద కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది సో సో ఇలా గ్రౌండ్ లెవెల్లో అందరినీ వెళ్ళి మాట్లాడి వాళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళని సినిమాలో సినిమాల్లోకి తీసుకురావాలనేదే నా ఇంటెన్షన్ మామూలు ఏ హీరోకైనా ఓ సక్సెస్ వస్తే అసలు మామూలుగా ఉండదు అతనికి అతని కెరియర్ మొత్తం మార్చేసుకుంటారు అలాంటి జాతి రత్న అలాంటి బ్లాక్ పాస్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఓ పెద్ద డైరెక్టర్కి ఓ పెద్ద బ్యానర్ లాగే పెద్ద బ్యానర్ కాబట్టి యూవీ కృష్ణస్ ప్రాబ్లం లేదు ఓ పెద్ద డైరెక్టర్ వెళ్ళకుండా ఇతనికి ఎందుకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చి మీరు చేశారు అంటే నాకు పెద్ద కథ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుందండి లైక్ డైరెక్టర్ యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ మనందరికంటే ఇంకా హైరార్కీలో ఎవరన్నా ఉన్నారు అంటే ఇండస్ట్రీలో ఇట్స్ ద స్టోరీ సో ఆ స్టోరీ అందరికంటే పెద్దది సో ఆ స్టోరీ ఎక్కడన్నా ఆ పెద్ద కథ కోసం వెతుకుతుంటాను అండి మంచి స్క్రీన్ ప్లే మంచి రైటింగ్ మంచి హ్యూమర్ ఆడియన్స్ని ఎంగేజ్ చేసే ఒక కొత్త పాయింట్ ఏదన్నా ఇలాంటి ఎన్ ఎలిమెంట్స్ దొరికిన తర్వాత అది ఫస్ట్ టైం డైరెక్టరా లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టరా అనేది అంత నాకు ఆలోచించను నేను జనరల్గా కథ ఫస్ట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి మనం కథ అరే మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతుంటే ఆ స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతుంటే
సో ఫస్ట్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళ కోసం ఒక ఒక మంచి స్టోరీ వెతికి వాళ్ళ ముందు తీసుకురావడం అనేది మన నా ఫస్ట్ స్టెప్ మామూలు జనరల్గా అగ్ర హీరోయిన్లు కొత్త హీరో ఛాన్స్ అంటే ఎక్కువ యాక్స్ వచ్చేయరు ఇప్పుడు అనుష్క చాలా సీనియర్ మోస్ట్ నెంబర్ వన్ హీరోయిన్ ఆ అమ్మాయి పక్కన మీకు అంటే అలాగే మీకు సక్సెస్ఫుల్ హీరో ఓ పెద్ద హీరోయిన్ అమ్మో ఆవిడ డామినేట్ చేస్తుంది ఆవిడ క్రేజీ కదా పెద్ద హీరోయిన్ కదా ఆ వేరియేషన్ మీకు అనిపించలేదు ఈ కాంబినేషన్ సెట్ అయినప్పుడు చేయడం హ్యాపీగా ఉంటుంది కానీ ఆ ఇదే అనిపించలేదు మీకు నాకు అదే యూఎస్పీ అనిపించింది ఈ సినిమాలో కొత్త ధనం ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా రామ్ కామ్ స్పేస్లో చాలా యాంగిల్స్ అయిపోయాయి సో నాకు 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 ఈ యాంగిలే నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఆవిడకి కూడా అదే నచ్చింది ఇప్పుడు మహేష్తో నేను మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టైం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అనుష్క గారు ఆల్రెడీ ఆన్ బోర్డా అంటే ఎస్ ఎస్ షీఈస్ ఆల్సో వెరీ ఎక్సైటెడ్ అని సో ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అదే నచ్చింది ఈ కాంబినేషన్లో ఈ కథ వస్తే ఆడియన్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారని సో మేమందరం ఆ కథ కోసం వీ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ ఫిల్ సో దట్ వీ కెన్ గివ్ దట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ టు ది ఆడియన్స్ అనుష్కని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది టాలీవుడ్ కింగ్ అక్షనే నాగార్జున్ గారు నిన్న ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదటి రోజే మీరు కేక్ కట్ చేశారు ఆ రోజు కరెక్ట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అయిందని చెప్పేసి ఫస్ట్ సినిమా కేక్ కట్ చేశారు అలాగే బిగ్ బాస్ ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్ కి నేను వెళ్ళారు సో అక్కడ ఏదైనా డిస్కస్ నాగార్జున గారు ఏమైనా అన్నారా నాగార్జున గారు ట్రైలర్ చూశారు మీరు బిగ్ బాస్ ఎపిసోడ్ చూస్తే కనుక చాలా హిలేరియస్ ఎపిసోడ్ వచ్చింది ఐ థింక్ ఇవాళ ఈ రోజు ఎయిర్ అవుతుంది అండ్ బిగ్ బాస్ లో ఫిఫ్టీన్త్ కంటెస్టెంట్ గా నన్ను హౌస్ లో పంపించారు జనరల్ గా అసలు యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో హౌస్ కానీ కంటెస్టెంట్స్ కానీ అది ఎవరు రివీల్ చేయరు మరి ఎందుకు ఉండలేదు అక్కడ ఇంకా మరి మిగతా ప్రమోషన్స్ ఎవరు చేస్తారండి సో ఆ హౌస్ లోకి వెళ్ళడం జరిగింది కంటెస్టెంట్స్ తో ఫుల్ రచ్చ రచ్చ జరిగింది ఈ రోజు రాత్రి ఐ థింక్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది ఆ ఎపిసోడ్ సో అక్కడే నాగార్జున గారిని కలుసుకునే అవకాశం వచ్చింది నేను యాక్చువల్లీ ఆయన్ని ఫస్ట్ టైం మీట్ అయ్యాను నేను ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఆయనతో అంటున్నాను జాతిరత్నాలు మేము ఒక జోక్ కూడా పెట్టాము వాడు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ రా మీల్ అంటే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ రాయల్ విల్లాస్ సో నిన్న ఫస్ట్ టైం నాగార్జున గారిని నిజంగానే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్తో కలుసుకొని ఆయనకు ట్రైలర్ చూపించాం అండ్ ఆయన విపరీతంగా నవ్వారు అసలు చాలా ఫన్గా చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ హిలేరియస్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ అని సో అక్కడ ఐ ఆల్సో గాట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ బిగ్ బాస్ గెస్ట్గా కాకుండా పర్మనెంట్గా మీరు ఎప్పుడు భవిష్యత్తులో వెళ్ళే అవకాశం ఉందా బిగ్ బాస్ ఏంటి అవన్నీ ఇంకా భవిష్యత్తు మన మనకు తెలియదు కానీ నిన్న మాత్రం థరోగా ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ చాలా 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 మీరు ఎపిసోడ్ వస్తుంది ఈరోజు మీరు చూడండి చాలా బాగుంది మహేష్ మహేష్ బాబు మహేష్ బాబు మీ పేర్లో ఆయ్ మీ పేర్లో మంచి వైబ్రేషన్ ఉంది సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు టాలీవుడ్ నెంబర్ వన్ హీరో అలాగే డైరెక్టర్గా మీరు అలా ప్రూవ్ చేసుకోవాలని కోరుకుందా డెఫినెట్గా ఉంటుంది కదా మీకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమా గురించి మెయిన్ పర్టికులర్గా మెయిన్ హైలైట్స్గా అనుకుంటే ఏం చెప్తారు నేను ఫస్ట్ స్టోరీ అండి అండ్ దెన్ ద క్యాస్టింగ్ అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది త్రోట్ ద ఫిల్మ్ మనం ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ అనుకుంటే సినిమాలో అది ఇంకొక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది డిసైడ్స్ దట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ దిస్ లాడ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ట్రావెల్ ఇన్ ద ఫిలిం ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ న్యూ ఫిలిం వెరీ క్వర్కీ స్పేస్లో కొత్త కథ చెప్పాలనేది ప్రయత్నం ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ ఎంటర్టైన్ అనుకుంటా మహేష్ గారు నమస్తే చాలామంది నవీన్ యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ పనిలో ఇంటర్ఫీర్ అవుతారు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేస్తారు అని చాలామంది అనుకుంటారు బట్ ఇండస్ట్రీలో కొత్తగా ఈ మధ్య వినిపిస్తుంది ఏంటంటే నవీన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసి కొన్ని కొన్ని సీన్లు ఎడిట్ చేశారు ఫస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అసలు నవీన్ ఉండరు సినిమాలో అని కూడా అంటున్నారు ఎంతవరకు నేను ఫస్ట్ ఆయన చెప్పాక మీరు చెప్తారు కదా లేదండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఆబ్వియస్లీ అంటే కథ చెప్పడానికి ఏం స్క్రీన్ ప్లే అవసరమో అదే వర్క్ చేస్తాం తప్ప ఫస్ట్ రావాలి నెక్స్ట్ వస్తున్నారు ఇది కాదు సో మీరు అన్నట్టు ప్రాబబ్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత వస్తారు నవీన్ యాక్చువల్లీ మీకు మంచి సోర్సే ఎవరు చెప్పారో సో ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మాత్రం హీఈస్ దేర్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్ అంటే అంటే డౌట్ ఏంటంటే కథ చెప్పినప్పుడు సినిమా షూటింగ్ చేసినప్పుడు అనుకున్నదా ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత వస్తారు అనేది అనుకున్నది ఇన్ఫాక్ట్ ఒక సీన్ ఉండింది ముందు బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఆయనతో
వెయిట్ చేస్తుంటాడు ఈయన ఎప్పుడు వస్తాడు అర్థం అవుతూ ఉంటుంది సో నవీన్ లేకపోయినా ఆయన ప్రజెన్స్ కనబడుతూనే ఉంటుంది ఇన్ ద ఫిల్మ్ నవీన్ గారు మీ మీద తోసేసారు చెప్పేది అంత మంచిగా ఉండండి నేను అలాంటిది మీరు ఇలాంటి రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు సో అండ్ అదేంటి ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ గురించి చెప్పు నేనే చెప్పానండి నేనే చెప్పాను కదా పాపం అలా అందరూ అనుకుంటున్నారు ఆయనే ఓవర్ రైడ్ చేశారని నేనే చెప్తుంది లేదు మాకేంటంటే ఒక ఎంజాయబుల్ జర్నీ ఉంటుంది నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నేను డైరెక్టర్లో వెతికేదే ఆ జర్నీ ఎందుకంటే మనకి సినిమా రేపు హిట్ అవుతుందా